ओके सो लेट सपोज एन एरोप्लेन जो कि अर्थ की सरफेस से एक एम की हाइट पर है और अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है ओके okay, और एंड एवरी 25 फाइव सेकेंड जो अर्थ के पूरे के पूरे चक्कर कंप्लीट uh, कर लेता है और जितनी भी अर्थ पे ग्रास स्ट्रैप्स हैं वो उनको जो है कवर कर रहा है लेट सपोज कि इस पूरे सीनेरियो को अगर हम इतना सहन करते हैं कि ये हमारे पाम में आ जाए हाथ में आ जाए तो ये जो पूरा का पूरा सीनेरियो होगा ये इक्वलेंट होगा हमारी एक मॉडर्न हार्ड ड्राइव की बिकॉज मॉडर्न हार्ड ड्राइव भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से वर्क करती है इसी तरह से वर्क करती है सो so, ये जो हमारी हार्ड ड्राइव है जो एक मॉडर्न हार्ड ड्राइव है ये एक लोकल लाइब्रेरी से ज़्यादा डेटा जो है स्टोर कर सकती है तो इतना ज़्यादा डेटा हम अपने हार्ड ड्राइव में किस तरह से स्टोर कर सकते हैं किस तरह से इतना डेटा हम रख सकते हैं उसको आज हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे हमारी हार्ड ड्राइव किस टाइप ऑफ हाई स्पिनिंग डिस्क से मिलकर बनी होती है जिसपे नंबर ऑफ हाई स्पिनिंग डिस्क होते हैं एंड हर डिस्क के साथ में एक हेडर हेड होता है जो कि उस हाई स्पीड स्पिनिंग डिस्क पे रीड एंड राइट का वर्क करता है ओके okay? एंड जो हमारी डिस्क uh, होती हैं ये एक फिल्म से एक, uh, से कोटेड होती है जिसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइज मेटल ब्रेन ओके इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स uh, फील्ड होते हैं जिसकी जिस पे हमारा डेटा जो है राइट होता है हमारे हार्ड ड्राइव पे जो डेटा स्टोर होता है जो रिकॉर्ड होता है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली बिकॉज जो भी डेटा होता है वो मैग्नेटिक पैटर्न के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है और ये जो मैग्नेटिक पैटर्न्स हैं ये जो टैनी ब्रेन्स जो फॉर्म होते हैं आ, हमारे मेटल पे उसकी वजह से आ, हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है और इन जो टैनी गेंस हैं इनको हम बिट्स बोल सकते हैं ओके हर बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटाइजेशन जो है अलाइंट होता है पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में बिकॉज दो डायरेक्शन में से किसी भी एक डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है और इन जो अलाइनमेंट है इसको हम जीरो या वन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay, सो so जो डेटा हमें राइट करना है सबसे पहले हमें उसे इस बिट्स में कन्वर्ट करना होता है एंड देन उस उस बिट्स उन स्ट्रिंग ऑफ बिट्स को हम एक करेंट में चेंज कर लेते हैं थ्रू द इलेक्ट्रो एंड जो हमारी ये मैगनेट है ये इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है कि जो हमारे मेटल uh, ब्रेन्स हैं उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो चेंज हो सके और इसी चेंज की वजह से हमारी 1010 जीरो वन जीरो बिट्स जो हैं राइट होती है हमारी डिस्क पे ओके okay? एंड जो हमारा रीडर है मैग्नेटिक रीडर है वो इन मैग्नेटिक अलाइन अलाइनमेंट्स को डिटेक्ट करता है और 1010 जीरो वन जीरो जो है रीड करता है ओके okay? ये जो हमारा मैग्नेटिक रीडर है ये फोनोग्राफ नीडल के जैसा है जो कि रिकॉर्डेड ग्रुप्स को म्यूजिक में कन्वर्ट करता था यहाँ पे ये अलाइनमेंट्स को डिटेक्ट करता है और जो है वन जीरो वन जीरो में कन्वर्ट करता है और आगे जो है प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है ओके सो हमें इतना बड़ा डेटा कहाँ से मिल सकता है हार्ड ड्राइव स्टोर करने के लिए ओके सो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम समझ सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम जो है नंबर ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि फाइनली बिट्स में कन्वर्ट होती है लाइक like, से यहाँ पर हमने एक बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि एट बिट्स के कुल होता है एंड ये जो बिट्स हैं वो डायरेक्टली हमारे जो है हार्ड ड्राइव पर स्टोर होते हैं अगर हम इमेजेस की बात करें तो इमेज एक एक मेगा की इमेज जो है एट मिलियन ऑफ बिट्स से मिलकर बनी होती है ओके बिकॉज एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम राइट करना चाह रहे हैं हार्ड ड्राइव पे वो एक फिजिकल स्पेस लेती है और हमारा जो डेटा है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम जो uh, हमारा जो फिजिकल स्पेस है हम उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डेटा है वो राइट कर पाए ओके सो अगर हम पर स्क्वायर इंच में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम बिट्स को अगर हम स्क्वीज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम डिस्क एरियल डेंसिटी और जो हमारी मॉडर्न हार्ड ड्राइव है उसकी जो डिस्क एरियल डेंसिटी है वो है 600 हंड्रेड गीका स्क्वायर पर इंच ओके जो कि 300 टाइम्स 300 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है उस हार्ड ड्राइव से जो कि आई ने बनाई थी इन 1957 जो कि हमारी फर्स्ट हार्ड ड्राइव थी उससे 300 मिलियन टाइम्स वो ज़्यादा है ओके okay, सो so जो हमारी एक छोटी सी हार्ड ड्राइव है जिसमें हम काफ़ी डेटा स्टोर कर सकते हैं तो वो इस जो हमारी आई की हार्ड ड्राइव थी और जो आज की हार्ड ड्राइव है उसको छोटा करने के पीछे सिर्फ सारी चीज़ों को छोटा करना नहीं था कि हमने सारी चीज़ों को छोटा कर दिया बट इसके पीछे बहुत सारे इनोवेशन्स छुपे हुए हैं ओके okay, सो so एक प्रोसेस थी एक नई डिस्कवरी थी जिसको बोलते हैं लिथोग्राफी प्रोसेस जिसकी वजह से हमारे जो रीडर्स थे और राइटर्स थे उनको हम स्ट्रिंग कर पाए जिन उस टेक्निक की वजह से एंड हमारी जो मैग्नेटिक एंड क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं जिन उसमें हमने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की जिसकी वजह से हमारी जो 
रीडर्स थे और राइटर्स थे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए ज़्यादा इफिशियंट हो गए जिसकी वजह से हम ज़्यादा अच्छा डेटा जो है रीड एंड राइट कर सकते हैं एंड हम अब जो है हमारा जो बिट्स क्लाउड है उसको हम ज़्यादा क्लोजली स्टोर कर सकते हैं अपने डिस्प्ले एंड थैंक्स टू मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स जिनकी वजह से हमने नॉइज़ को फिल्टर करना सीख लिया है फ्रॉम द मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसकी वजह से हम ज़्यादा क्लोजली बिट्स को स्टोर कर सकते हैं हार्ड ड्राइव पे एंड हमने सिक्वेंस बिट सिक्वेंस को फाइन करना सीखा फ्रॉम द ईच स्टंग्स फ्रॉम द रीड बैक सिग्नल्स एंड हमारी जो मैग्नेट है मैग्नेट में हमने मैग्नेट को हमने एक हीटर के अंदर रखा जिसकी वजह से हमारे जो सरफेस है और जो हमारी मैग्नेट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है जो हाइट है वो कम हो गई वो अराउंड फाइव नैनो मिलीमीटर के अराउंड होगी एंड जो कि हमारे दो डीएनए एन के इक्वल होती है एक डीएनए जो है टू पॉइंट फाइव नैनोमीटर्स का होता है तो दो डीएनए के इक्वल्स जो हमारी हाइट है वो अब हो गई है हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं हमें जो है लास्ट कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हुई है तो हमारे जो स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशली ग्रो कर रही है एंड uh, हम हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है हम उसमें भी एक्सपोनेंशली ग्रोथ देख सकते हैं लास्ट ईयर्स में और हमारे पास एक लॉ है मूरेज लॉ जिसके अकॉर्डिंग इन एवरी टू ईयर्स हम हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी है हम उसको डबल कर देते हैं ओके बट हमारे पास कुछ लिमिटेशन हैं इस लॉ में जब हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हंड्रेड गीगा पर स्क्वायर इंच पहुँच जाएगी तो हमारे जो चंक्स हैं जो हमारे मैग्नेटिक ग्रेन्स हैं उनका वॉल्यूम जो है काफ़ी छोटा हो जाएगा और उसमें जो है हमारे जो मैग्नेटाइजेशन हैं उसको स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सुपर पैरा मैग्नेटिक इफेक्ट तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो मैग्नेटिक ग्रेन्स वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी छोटे हो जाएंगे उनके वॉल्यूम्स काफ़ी छोटे हो जाएंगे और वहाँ पर जो है इनके जो मैग्नेटाइजेशन हैं उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये जो है ईजिली हीट से डिस्टर्ब किए जा सकते हैं जब हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है अगर हीट से डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारा डेटा लॉस होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे ओके नाउ तो हमारे पास साइंटिस्ट के पास ये एक प्रॉब्लम्स थी उन्होंने इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया बिकॉज हमारा डेटा अभी तक जो है लॉन्गिट्यूडनली स्टोर होता था सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनली स्टोर होता था बट अब जो हमने हमारे साइंटिस्ट ने उसको जो है परपेंडिकुलरली स्टोर करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये जो हमारे चंक्स की प्रॉब्लम है वो जो है सॉल्व हो जाए इजीली सो जो हमारा डेटा है उसको जब हमने परपेंडिकुलरली स्टोर करना स्टार्ट किया तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे जो एरियल डेंसिटी है वो वन टेराबिट्स पर स्क्वायर इंच जो है इंक्रीज हो गई इसके बाद भी हमारे पास एक लिमिटेशन आई और हमारे जो पोटेंशियल लिमिट है वो फिर से इंक्रीज हो गई जो जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई तो हमने एच ए एम आर का यूज़ करना स्टार्ट किया वट इज़ एच ए एम आर एच ए एम आर में हमने जो हमारा राइटर था उसके साथ में हमने एक आ, लेजर का यूज़ करना स्टार्ट किया जो पर्टिकुलर जो स्पॉट है उसको हीटिंग अप करता था जब भी हमारा राइटर को कोई भी डेटा राइट करना होता था वो पर्टिकुलर स्पॉट को हीटिंग अप करता था और हमारा डेटा जो है राइट करता था तो इससे क्या हुआ कि इससे हमारे जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस थे वो काफ़ी कम हो गए और हमारे लिए डेटा राइट करना हार्ड ड्राइव पर ईजी हो गया बट हमारे पास इस तरह की हार्ड ड्राइव अभी जो है प्रोटोटाइप स्टेज में है ओके okay, सो so अगर हमारे पास फ्यूचर में इस तरह की कोई लिमिटेशन फिर से आती है हमारी फिजिकल लिमिट अगर इंक्रीज होती है तो हमारे साइंटिस्ट के पास एक ट्रिक पहले से अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं पैटर्न मीडिया अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मीडिया हमारे जो फिट्स लोकेशंस हैं वो सेपरेट नैनो साइज स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे और हम वहाँ पर जो है हमारा डेटा स्टोर करेंगे तो अगर हम पैटर्न मीडिया को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो डेंसिटी साइज है वो ट्वेंटी टेराबिट्स पर स्क्वायर इंच तक इंक्रीज कर जाएगा और हम काफ़ी डेटा स्टोर कर सकते हैं और अपनी लिमिटेशंस को फिर से बढ़ा सकते हैं थैंक्स टू अवर जनरेशन इंजीनियर्स मटेरियल साइंटिस्ट एंड क्वांटम फिजिसिस्ट सो दैट ये हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो इतनी स्ट्रेंग हो पाई और इस हार्ड ड्राइव को हम जो है अपने हाथ में यूज लेके यूज़ कर सकते हैं